Thank you very much for doing this interview. Um, could I ask, um, Mr. Ocker, first of all, when you first became aware of Darwin and Darwinism? Öncelikle söyleşi için çok teşekkür etmek istiyorum ve ilk sorum Darwin'le ilk tanışmanız hakkında. Darwin ve Darwinizm hakkında ilk defa ne zaman bilgi sahibi oldunuz? Ben de teşekkür ederim e, program hazırladığınız için. E, Darwin'le ilk tanışmam lise yıllarında oldu. E, ama lise sonunda daha çok e, olayın e, vehameti dikkatimi çekti. My first... Uh... Meeting with Darwin was when I was in high school, but especially uh, in the last years of high school, uh, I was more interested in Darwin and Darwinism. Um, you argue not only that Darwin is unscientific, but also that he is a danger, that he's a danger when it comes to war and terrorism and so on. Can you explain a little bit more about why you think that? Darwin'in yalnızca bilimsel olmadığını savunmakla kalmıyor. Aynı zamanda Darwin'in büyük bir tehlike olduğunu savunuyorsunuz ve dünyadaki teröre, savaşlara neden olduğunu savunuyorsunuz. Bunu biraz daha açıklayabilir misiniz? Hitler de, Mussolini de, Stalin de, Lenin de, bütün ünlü teröristler de, hala da terör yapan kişiler de, Hepsi Darwin'in evrim teorisinin etkisi altında olduklarını açık açık beyan ediyorlar. Hitler'in sarih açık beyanları var. Mussolini'nin e, açık beyanları var. E, Stalin'in, Lenin'in, Marx'ın açık beyanları var. E, Darwin'siz terör adeta imkansızdır. Uh, Hitler, Mussolini, Stalin and Lenin uh, and many uh, other famous terrorists and the present time terrorists all clearly say that they have been under the influence of Darwin himself. And when we look at the statements of Hitler, Mussolini, Stalin, Lenin and Marx, they have, each of them have clearly stated that they have been influenced uh, by Darwin. And without Darwin, we cannot have terrorism and they are mutually binded. What about today's terrorists like Al-Qaeda and so on, for instance, who would say that they are motivated by albeit extreme religious views. Peki günümüz terör örgütlerine baktığımız zaman El-Kaide gibi onların açıklamalarında uh, uç din, dinci akı, bakış açıları var. Bunların açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz? E, bu tarz çalışmalar dikkatlice incelendiğinde bunların Avrupa'da eğitim gördüklerini veyahut Amerika'da eğitim gördüklerini, Darwinist eğitimden geçtiklerini e, gençliklerinde e, bu teoriyi iyice benimsediklerini görüyoruz. E, sonradan e, dini inançlarının e, gereğiymiş gibi e, terörün içerisine giriyorlar. Dini de bağdaştırmaya çalışıyorlar. Bu aslında tamamen bir aldatmaca. Gerçekten Allah'ı seven, Allah'tan korkan bir insan coşkulu bir sevinç içindedir. İnsanları çok sever. İnsanları incitmekten son derece kaçınır. Allah'tan korkar. Bunun hesabını vereceğini bilir ahirette. Bunlarda böyle bir şey yok. Bunlar kadın, çoluk, çocuk, herkesi bombalayarak, yakarak rahatça öldürebiliyorlar. Vicdanları bunu e, tasdik ediyor, kabul ediyor. Böyle insanların e, dinle bağdaşır bir karakterde olmadığı çok açık. When we look at the members of such uh, terrorist groups like Al-Qaeda, we will see that in their youth they have been mostly educated in the United States or in, the Ameri or in Europe. So this clearly shows that they have been influenced by the Darwinist way of thinking. And later on in their lives they have tried to bring together Darwinism and their own religious beliefs and falsely believed that the two come together. And as a result of this, they have tried to bring together terrorist attacks and religious views and Darwinism together. On the other hand, true religion forces you to love people, to love all humanity. On the other hand, these people can kill others when, with the blink of an eye. And their consciences are very easy about that. So we, one only has to look very uh, clearly and see that they too have been influenced by Darwinism. Can I ask a little bit about um, the way uh, you operate? Um, you put out a lot of um, very large books, lavish books, 
Um, are you, what's your relationship with American Christian creationists? Is there any kind of agreement? Is there any kind of relationship at all? Çalışma biçiminiz hakkında bir soru sormak istiyorum. Çünkü çok sayıda kitap yayınlıyorsunuz ve bunlar gerçekten hacimli kitaplar. Örneğin Amerika'daki Hristiyanlarla yaratılış düşüncesini destekleyen Hristiyanlarla ne gibi bir ilişkiniz var? Onlar 15 yıl önce bizlerle bağlantı içindeydiler. Ama öyle ciddi bir etkileri olmadı. Konferansımıza gelmişlerdi, konuşma yapmışlardı. Konuşma çok kısmi istifademiz oldu kültürel ve diğer yönlerden. Bunun dışında ciddi bir bağlantımız olmadı. Uh, it was 10 or 15 years ago when we were in contact with the uh, American Christian creationists. Uh, they came here for a conference and that was a very limited contact. There was not a very detailed dialogue between us. So we cannot talk of uh, a very major influence or, or dialogue. Can I ask what the major differences are between um, your creationism, your view of creation, and the Christian one? Mm -hmm. Sizin yaratılışa yönelik düşüncelerinizle Hristiyan yaratılış düşüncesini destekleyenler arasındaki temel fark nedir? Bunu sorabilir miyim? Onlar dünyanın altı günde yaratıldığını söylüyorlar. Bu tabii bilimsel gerçeklerle uyuşmuyor son derece. Uyumsuz bir açıklama. Ee, dünyanın geçmişi, milyarlarca yıl e, bir geçmişi var. E, canlıların yaratılışında milyonlarca yıllık bir geçmişi var. E, bizim açıklamalarımız son derece akılcı, doğru, delile dayalı, e, fosillere dayalı, e, laboratuvar araştırmalarına dayalı çok makul ve inandırıcı açıklamalar. E, Hristiyan arkadaşlarımızın anlattıkları e, o kadar bilimsel değil. Dolayısıyla inandırıcı değil. Uh, first of all, I have to say that they argue that the world, the earth was created in six days. This is not a scientific thing to say because when you look at our ex uh, explanations and our own statements, uh, we clearly say that the world is created millions of years ago and it's very old. And when you look at our explanations and our statements, you will see that they are very rational, scientific, and they are all based on laboratory studies. On the other hand, uh, the explanations and statements and the basis of our Christian friends uh, do not seem to be scientific. You publish books in French, in German, in English, uh, and DVDs too, and many other languages. What do you want to achieve uh, in Europe? and America as well as in countries like Turkey. Fransızca, Almanca, İngilizce ve diğer birçok dilde kitaplar yayınlıyorsunuz. DVD'ler hazırlıyorsunuz. Peki bütün bunlar Amerika'da ve Avrupa'da, dünyanın diğer ülkelerinde yayınlanıyor ve dağıtılıyor. Bunlarla gerçekleştirmek istediğiniz nedir? Amacınız nedir? Ben bütün dünyanın kardeş olmasını istiyorum. Savaşların, kavgaların terörün, anarşinin kalkmasını istiyorum. Bütün dünya güzel. Dünya insanları da çok güzel. Ee, çok mutlu, güzel yaşayabiliriz. Dünya toprakları da çok geniş. Ekonomik yönden de, e, sosyal yönden de dünya bütün insanların huzur içinde yaşaması için son derece uyumlu ve müsait. Buna rağmen bu kargaşa, anarşi ve terör olması akıl alacak gibi değil. Bu şeytani bir e, planın şeytani uygulamaları ve şeytan adeta insanlarla alay ediyor ve oyun oynuyor. Siz tesadüfen yaratıldınız, her şey tesadüfen oldu diyerek onları kandırıyor. Halbuki bir proteinin tesadüfen meydana gelmesi bile imkansızdır. 100 milyon fosil var e, yaratılışı ispat eden. E, Darwinistler bunu görmüyor. Görmezden geliyorlar. E, buna benzer çok garip bir e, şeytani planın uygulandığını görüyoruz. First of all, I would like all people to be uh, sisters and brothers. I want all people love one another. On the other hand, when you look at the present wars and all the anarchy going on all around the world, you, you just get shocked at all these things because this world is a beautiful world and people are beautiful 
and there are so many lands uh, on this earth, so it has a capacity, a potential of uh, hosting all kinds of people together in peace. The economics, the social realities of the world permit such a peace, actually. So despite of all this potential, we cannot believe in the terror and anarchy going on in this world. It is something very difficult to understand. So I tend to define all these things going on on this earth as a mocking of Satan. I, I can tell you that Satan in a way mocks people because he wants people to believe that all these things on this earth was created through coincidence. On the other hand, a single cell of protein cannot be created on coincidence. This is a very evident fact. And there are about 100 million fossils in front of our eyes which show us that the world has been created not through Darwinism but through evolution. So Satan wants people to believe in uh, Darwinism. Is there a worldwide battle going on between Darwinism and faith? And if there is, who's winning? Acaba dünya geneline baktığımız zaman Darwinizm ve e, din arasında bir savaş mı var? Böyle bir savaş varsa sonunda kim kazanacak sizce? E, savaşı tabii ki e, inanç kazandı. Bu savaş bitti şu an. Sadece e, detayları kaldı. E, kültürel bir savaş tabi, bilimsel bir savaş var. Çünkü karşımızda bir aldatmaca var. Bir kere fosiller saklanıyor. Bu bir suçtur. E, i̇nsanlar aldatılıyor. Proteinler tesadüfen meydana gelemeyeceği bilindiği halde bu söylenmiyor. Kafataslarının sahteliği insanlardan gizleniyor. E, Birçok aldatmaca insanlardan gizleniyor. Bunların e, açık açık anlatılması gerekiyor. Devletlerin yüzde 95'i dünyada e, Darwinizmi resmi olarak koruyorlar. Yani dünya tarihinde böyle resmi ideoloji olarak korunan hiçbir felsefe olmamıştır. Darwinizm e, adeta despot bir e, sistemle dünyanın büyük bir bölümünde e, baskı rejimi gibi bir sistemle korunuyor. Bu çok çok yanlıştır. Anti demokratik bir hareket. That war between Darwinism and faith has already ended and faith has won this war. Only the small details of this war has been left. And there is also this issue of a cultural war going on around the world because the fossils proving the existence of creation are being hidden away from people. So this is a crime committed against people because people are forced to believe in something not real. The skulls which are set to prove Darwinism are not original and this fact is being hidden away from people as well. On the other hand, all these things need to be told to people in a very clear way. When you look at the 95% of the world states, you will see that Darwinism is being protected on a state level. No other ideology on the world has been protected in such a way. So this is a despotic way of uh, forcing, inflicting a way of thinking upon people. So I will tend to tell you that Darwinism is being protected in a very anti-democratic way. In Turkey, um, quite a lot of academics, professors and so on, uh, feel under pressure, even under threat, um, when they teach Darwinism. How does he respond to their fears? And why, for instance, do you not allow a, a website by Richard Dawkins um, to be seen in Turkey? After all, this is presumably an argument about free speech, and both sides should have the right to put their case. Mm -hmm. Türkiye'ye baktığımız zaman birçok akademisyen ve profesör üniversitelerde Darwinizmi öğrencilerine öğretirken kendilerini bir tehdit altında hissediyorlar. Ee, öte yandan Richard Dawkins'in sitesini kapattırmanız gibi bir gerçek var. Oysa biz serbestçe düşüncelerin paylaşılmasından bahsediyorsak, düşüncelerin demokratik bir biçimde tartışılmasından bahsediyorsak bu ikisi nasıl bir araya geliyor? Tam tersi üniversite imtihanında veya herhangi bir ee, okulun imtihanına girildiğinde e, bir insan inanmadığı bir şeyi kabul etmeye zorlanıyor. Mesela Darwinizmi kabul etmediği halde 
e, Darwinizmin e, anlatımlarını e, o cevaplarda e, tam anlamıyla kabul etmiş oluyor. Bu bir zorlamadır. Halbuki mesela e, ben inanmıyorum Darwinizme. Bana soru sorulduğu vakit inanmadığımı rahatça özgür söyleyebilmeliyim imtihanda. Ama bu böyle olmuyor. Eğer inanmıyorum dersem ben o soruyu bilmemiş hükmünde oluyorum. Yani ben örnek vermek açısından söylüyorum. Tabii tam birebir bu tarzda olmuyor. Ee, mesela gayri bilimsel, bilimsel olmayan darbinizm ilgili birçok e, soru soruluyor. Onların istediği belirli bir cevap var ama yanlış bu. İnsanlar yanlış olduğunu bile bile o cevap veriyorlar. Antidemokratik olan budur. Zorlama olan budur, baskı olan budur. E, ve devletler tarafından resmi olarak himaye altında darbinizm. E, mesela Kraliyet Akademisi'nden bir profesör, hatırladığım kadar İngiltere'de görevinden alındı, e, yaratılışı savunduğu için. Türkiye'de de yaratılışı savunan bir profesör yine görevinden alındı. Asıl antidemokratik olan tavırlar bunlardır. E, Dawkins'in sitesi de ben e, fikir özgürlüğüne tamamen e, destek görüyorum, tam anlamıyla savunuyorum. Hatta ben Dawkins'te tartışma olması için ona haber göndermiştim, tartışalım demiştim. O bunu kabul etmedi. Tartışma ne demek? Demek ki ben onun fikirlerini dinleyeceğim. Halkın da duymasını istiyorum. Ama benim fikirlerimin de halk tarafının duymasını istiyorum. Böyle bir durumda antidemokratik bir tavırdan bahsedilemez. E, ayrıca Darwin sitesinde çok ağır hakaretler de bulunmuştu. O yüzden e, sitesi kapatıldı. Yani bilimsel bir açıklamadan dolayı değil. Galis hakaretler taşıdığı için bunu siz de olsanız siz de yaparsınız. <laughs> but the situation is on the very contrary. For example, when you look at university exams, many people are forced to answer in, in a way which uh, do, do not conform to their beliefs. Let me give you an example. For example, a question about Darwinism and creationism is brought in front of me, and I, believing not in Darwinism, are in a way I am forced to answer in the way they want me to answer. So what is anti-democratic is this, because many people, even those who do not believe in Darwinism, are expected to choose the answer which supports Darwinism. So this is what I find unacceptable, because a very distinct answer is being requested from students uh, going into the university exam. So they answer even though they know that what they are answering is something wrong. And Darwinism is uh, being protected on a state level in a very official way. In England, for example, uh, a professor was forced to quit his job from the Royal Society. And a very similar thing has happened in Turkey too, where a Turkish professor was again forced to quit his job just because he said that he believed in creationism and not in Darwinism. As about Dawkins' internet site, yes, I do support uh, freedom of speech and the, uh, everyone's right to discuss their own ideas in front of the public. And I personally invited Dawkins to a discussion so that uh, we would be able to discuss our ideas together in front of the public in a very open way. But he did not accept my invitation. So if I was not supporting freedom of speech, I would not have made this invitation to Dawkins. And as for the ban of the internet site, uh, that was because the site contained many personal insults about me. So if you were on my position, you would, to, uh, you would be eager to ban that site too, because those insults had nothing to do with scientific explanations. So that was a very normal thing to do. Finally, <coughs> finally can I just ask um, how he would explain to people unfamiliar with his argument why it is that Darwinism, which most people watching this program would see as a scientific theory, what is the connection between that and violence or terrorism? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Darwinizm ve bu konularla çok bilgisi olmayan insanlar için bu sorum aslında Darwinizm bilimsel bir kuram olarak ortaya atılmış bir kuram ve siz bunu dünya genelinde terörle şiddetle bağdaştırıyorsunuz. Peki bilimsel bir kuram olan Darwinizm neden şiddetle bağdaştırılır? Bunu açıklayabilir misiniz? 
Evet, mesela Hitler'in açıklaması, Kavgam isimli kitabında. Doğa, güçlüler ile zayıflar arasında bir savaş, güçlerin zayıflar üzerindeki mutlak galibiyetidir. Eğer böyle olmasaydı, doğada sürekli bir bozulma olurdu. Yaşayan savaşmak zorundadır. Sürekli savaşın bir yaşam kanunu olduğu bu dünyada savaşmak istemeyen yaşam hakkına sahip değildir. Başka türlü düşünmek doğayı küçümsemektir, diyor Hitler. Ve bu alıntıyı Leibniz'den olarak yapıyor. Mesela Francis Galton, Charles Darwin'in kuzenidir biliyorsunuz. Öjeni'nin kurucusu. 1859 yılında türlerin kökeninin Charles Darwin tarafından yayınlanması insanoğlunun genel düşüncesinde olduğu gibi benim kişisel zihni gelişimimde de çok büyük bir dönüm noktası olmuştu. Olduğu gibi Darwin'den almıştır mesela Öjeni kuramını biliyorsunuz. E, zayıf ve hasta olan insanların yok edilmesi düşüncesidir bu. E, bu sapık düşünce Darwin'den kaynaklanıyor ve binlerce sakat insan Hitler döneminde öldürülmüştür. Yakılarak veya başka yöntemlerle yok edilmişlerdir. Mesela Darwin'in e, üstün ıkların diğerlerini yok etme hakkı ile ilgili açıklaması belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte medeni insan ırkları, vahşi ırkları tamamen yeryüzüne silecekler. Bu Darwin'in kendi izahı. Medeni insan ırkları, vahşi ırkları tamamen yeryüzüne silecekler. Ne demek? Zayıf olan mesela Asya kavimlerini yahut zencileri veyahut çingeneleri tamamen yeryüzüne silecekler diyor. Bunu söyleyen Darwin. Bu tam bir şiddet açıklamasıdır. Tam bir terör açıklamasıdır. Bundan açık Well, uh, one has to look at uh, the influence of Darwin himself and his own quotations, his own explanations about these issues. For example, in his book Marcos, Hitler has in a very detailed manner talked about strong and weak uh, creatures on this earth and he defines nature as an ongoing war between the strong and the weak and he argued that If you want to live, you have to accept the rules of this war between the strong and the weak. If you do not want to go into that war, you do not have the right to live. This is a direct quotation from Hitler. So Francis Gatt, as you know, he is uh, Darwin's cousin, and he has, bring, he has brought forward, forward the theory of Eugenie, which uh, supposed that weak and disabled people should be killed and Uh, they, they should be got rid of uh, on this earth. And this also shows uh, us a direct influence uh, from the origin of species. As you know, when you look at what Hitler did, he killed uh, many disabled people, uh, many crippled people, and he burned them. So we can also look at Darwin's explanations about superior races and the uh, weak races. He explained that uh, superior races in very near future will eradicate uh, the weaker races on the earth. What does it mean? Well, that means that in, in some time, the superior races will have to get rid of the gypsies, the Asians, the Africans. So when you look at these quotations and these arguments, it's not very difficult to see that there are also definitions of violence and terror. Do you think that you will see the day when Darwinism is no longer taught in schools and universities? Darwinism'in artık üniversitelerde öğretilmediği günü göreceğinize inanıyor musunuz? Bana inanın, 10 yıl içerisinde Darwinism'in e, değesi kalmayacak ve insanlar kendilerine şaşıracaklar. Biz bu teoriye nasıl inandık, bu düşünceye nasıl kapıldık diye kendilerine gülecekler. Çünkü insanın bir de ruh yönü var. Bunu da Darwinizm açıklayamıyor. Mesela ben sizi görüyorum, ee, sizin saatiniz de benim saatim, beynimin içinde aynı yerde oluşuyor. Bu olağanüstü bir şey. Mesela beynime gelen elektrik akımını ben görüntü olarak görüyorum. Ee, görüntü merkezinde. Bu çok olağanüstü. Darwinizm'in asla açıklayamayacağı bir şey. Mesela sizin sesiniz de benim sesim, beynimde aynı yerde oluşuyor. Elektrik akımını beynim ses olarak alıyor. Bu dünyanın en mükemmel sistemi. Yani hiçbir e, müzik aleti bu kalitede e, ses 
oluşturamaz ve üstelik bunu duyan birisi var beynimin içinde. Bu çok çok olağanüstü. Meydana gelen tam renkli görüntüyü gören birisi var. Mesela beynim içi karanlık, simsiyah ama ben sizi çok aydınlık görüyorum beynimin içerisinde. Darwinizm bunu açıklayamıyor. Bunu serilen kimdir? Bunu da açıklayamıyor. Ve bunların hepsini tesadüfle açıklıyor. Darwinizm eşittir, tesadüf, tesadüf eşittir, Darwinizm gibi bir şey. İnsanlar buna çok çok şaşıracaklar. Zannediyorum en fazla 10 yıl içerisinde bu tamamen kökünden kazanacak. Arkasından dünya tek bir dine doğru yönelecek. Hz. İsa'nın inişi mevzu bahistir. Hz. İsa inecek. Bütün insanlık şok olacak buna, çok şaşıracaklar. Mehdi zuhur edecek. Buna da çok şaşıracaklar. Bir altın çağı oluşacak. Bütün insanlar mutluluk, güzellik içinde yaşayacaklar. Böyle müjdeyi de şimdiden veriyorum bütün Avrupalı kardeşlerimin hepsine. Well, I want you to believe me that in 10 years time Darwinism will no longer exist in this world. People will be very surprised at the span of time in which they have went on believing in Darwinism because there is a spiritual side to human existence. For example, I'm sitting here and I'm seeing you right now and this is being done through, an, through electricity. An electrical current permits me to see you in my brain where there only darkness pervades. So Darwinism cannot explain these things. I hear your voice again through an electricity, uh, electrical current. No single musical instrument in this world can create such a quality sound. And the same thing applies to images as well because there is only darkness in our brains. On the other hand, our brains are able to produce very qualified images. So Darwinism cannot explain these things. The only way it explains such things is through coincidence and this is not enough. So in 10 years time, people will be very surprised and laugh at themselves because they had gone on believing in Darwinism. And there is also one more thing I would like to tell you. In a very short time, Christ will come for the second time to this earth and along with him the Savior will come and the whole world will be moving forward to a single religion and that will be a golden age uh, during which all people will live in, uh, in peace and in other happiness. So let me uh, give this piece of good news to my European brothers and sisters. Thank you very much indeed for doing it. Mm -hmm. Mm -hmm.